তাহলে নয়ের অঙ্কটে কি আছে দেখো যে বছরের প্রথমে প্রদীপ বাবু আমিনা বিবি যথাক্রমে চব্বিশ হাজার টাকা ও তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে পাঁচ মাস পর প্রদীপ বাবু আরো চার হাজার টাকা মূল্যায়ন দেন বছরের শেষে সাতাশ হাজার সাতশো ষোলো টাকা লাভ হলে কে কত টাকা পাবে তাহলে এখানে দেখো প্রদীপ বাবু প্রদীপ বাবুর চব্বিশ হাজার টাকা খেটেছে টাকা খাটে পাঁচ মাস পাঁচ মাস পরে প্রদীপ বাবু আরো চার হাজার টাকা দেয় অর্থাৎ চব্বিশ হাজার প্লাস চার হাজার টাকা সমান আঠাশ হাজার টাকা হাটে কত মাস না বারো মাইনাস পাঁচ সমান বারো মাইনাস পাঁচ মাস সমান সাত মাস তাহলে প্রদীপ বাবুর এক মাসের হিসেবে মূলধন কত হবে এক মাসের হিসেবে প্রদীপ বাবুর মূলধন কত হবে মূলধন হবে কত চব্বিশ হাজার পাঁচ মাস কেটেছে ইন্টু পাঁচ প্লাস আঠাশ হাজার ইন্টু সাত সমান পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কত হবে পাঁচশো দশমিক পাঁচ হাজার কুড়ি শূন্য হাতে দুই পাঁচ দিন দশ দুই বারো প্লাস শূন্য 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 আর সাথে ছাপান্ন ছয় হাতে পাঁচ সাত দুগুণ চোদ্দ পাঁচে উনিশ তখন কত টাকা হবে এটা যোগ করে দাও শূন্য শূন্য তিনটে শূন্য ছয় নয় দুই এগারোর এক হাতে এক এত টাকা এবার দেখি আমিনা বিবির উনি কত টাকা দিয়েছেন আমিনা বিবির তিরিশ হাজার টাকা বারো মাসেই খেটেছে কারণ উনি কোনো টাকা দেয়নি বা তোলেনি টাকা বারো মাস খাটে অতএব এক মাসের হিসেবে ওনার মূলধন হবে তিরিশ হাজার ইন্টু বারো তাহলে কত হবে বারো তিনে ছত্রিশ এক দুই তিন চার ঠিক আছে এত টাকা তাহলে প্রদীপ বাবু এবং আমিনা বিবির মূলধন অনুপাত কত হবে ও দেখো পেয়েছিলাম প্রদীপ বাবুর তিন এক ছয় তিনটে শূন্য আর ওনার ছিল তিন লাখ সাত হাজার তাহলে আমি কাটাকাটি করে দিই এই তিনটে শূন্য এই তিনটে শূন্য কাটা দেখো চারে কাটছে চার নয় ছত্রিশ শূন্য চার সাথে আঠাশ তাহলে তিন ছয় চার নং ছত্রিশ আর কাটছে তাহলে কত হলো সেভেন্টি নাইন ইস টু নাইন তাহলে এটাকে যোগ করলে কত হচ্ছে যদি নয় নয় সাত ষোলো এই যোগটা মনে রাখি 
তাহলে এবারে লভ্যাংশ কত মোট লাভ হয়েছে মোট লাভ মোট লাভ কত টাকা হয়েছে দু লাখ সাতাশ হাজার সাতশো ষোলো টাকা সাতাশ হাজার সাতশো ষোলো টাকা অতএব প্রদীপবাবু পাবে কত একচল্লিশ তেরো তিনে উনচল্লিশ তেরো দুগুনে ছাব্বিশ আবার তেরো থেকে তেরো একে তেরো তেরো একে তেরো তেরো ছয় তেরো চলে বাহান্ন তাহলে এবারে এটা যদি গুণ করি কত হবে এই ওয়ান সিক্সটি ফোর ইন্টু সেভেন্টি নাইন গুণ করলে হবে বারো হাজার নশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমি না বিবি পাবে কত ইন্টু সাতাশ হাজার সাতশো ষোলো এত টাকা যদি একদম ডিরেক্ট কেটে দিই কারণ একটা প্রথম কাটা হয়ে গেলে পরের কাটাতে কোনো সমস্যা নেই নয় দিয়ে গুণ করো শূন্য আছে ন চারে ছত্রিশের ছয় হাতে তিন ন ছয়ের চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপান্ন সাতান্ন সাত হাতে পাঁচ ন পাঁচ চোদ্দ চোদ্দ হাজার সাতশো ষাট টাকা নেক্সট দশ নম্বরের অঙ্ক কি আছে নিয়ামত চাচা ও করবিদিরি যথাক্রমে তিরিশ হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন দিয়ে যৌথভাবে একটি ব্যবসা শুরু করলেন ছ মাস পর নিয়ামত চাচা আরও চল্লিশ হাজার টাকা লগ্নি করে কিন্তু করবিদিরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দশ হাজার টাকা তুলে নিলেন বছরের শেষে উনিশ হাজার টাকা লাভ হলে কে কত টাকা লাভ পাবে দেখো একজন তুলে নিয়েছে একজন আরও ইনভেস্ট করেছে তাহলে আমাকে হিসেব করতে হবে কি নিয়ামত চাচা চাচা তিরিশ হাজার টাকা হাতে ছ মাস আরো চল্লিশ হাজার টাকা ছ মাস পরে দিয়েছেন অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা প্লাস চল্লিশ হাজার টাকা সমান সত্তর হাজার টাকা এত টাকা খাটে আর ছ মাস তাহলে এক মাসের হিসেবে মূলধন কত হবে তিরিশ হাজার ইন্টু ছয় প্লাস সত্তর হাজার ইন্টু ছয় ছিনে আঠারো চারটে শূন্য প্লাস সাত ছয় বিয়াল্লিশ শূন্য শূন্য তাহলে যোগ করে দাও যোগ করলে কত হবে দুই চার তিন ছয় 
দুলাক আর দুই ছয় আর পরবি দিদির দিদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হাটে ছমাস এবং তিনি দশ হাজার টাকা ছমাস পরে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার মাইনাস দশ হাজার সমান চল্লিশ হাজার টাকা কাটে সমাস এক মাসের হিসেবে ওনার টাকা কত হবে এক মাসের হিসাবে হবে তাহলে পঞ্চাশ হাজার ইন্টু ছয় প্লাস চল্লিশ হাজার ইন্টু ছয় নেক্সট লাইনে করি তাহলে পঞ্চাশ হাজার ইন্টু ছয় তাহলে সমান হলো কত তিন লাখ প্লাস অতএ চাচা ও করবি দিদি মূলধনের অনুপাত হবে ওনার ছিল ছ লাখ টাকা ইস্কু পাঁচ লাখ চল্লিশ তাহলে তিনটে শূন্য এই তিনটে শূন্য কাটলাম এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য কাটলাম ছয় কাটছে ছ দশে ষাট ছ লং চুয়ান্ন অর্থাৎ কত হলো দশ ইস্কু তাহলে নিয়াম চাচা পাবে মানে মোট লাভ মোট লাভ কত উনিশ হাজার টাকা অতএব নিয়ামত চাচা পাবে দশের উনিশ দশ আর নয় উনিশ তাহলে দশের উনিশ ইন্টু উনিশ হাজার টাকা তাহলে নয় কাটলে এক হাজার তাহলে এক হাজার ইন্টু দশ মানে দশ হাজার টাকা করবি দিদি পাবে করবি বছর এর শুরুতে শ্রীকান্ত সৈপুর দিন দু লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ও তিন লাখ টাকা দিয়ে একটি মিনি প্রায় মিনিবাস ক্রয় করেন চার মাস পর তাদের বন্ধু পিটার একাশি হাজার টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে শ্রীকান্ত সৈফুদ্দিন তাদের মূলধনের অনুপাতে সেই টাকা তুলে নেন 
বছরের শেষে উনচল্লিশ হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা লাভ হলে কে কত টাকা পাবে দেখো শ্রীকান্ত এবং সৈফুদ্দিনের মূলধন অনুপাত কত দেখি শ্রীকান্ত ও ইস্টু সৈফুদ্দিন কত দেখো দু লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ইস্টু তিন লাখ টাকা এই তিনটে শূন্য এই তিনটে শূন্য কেটে দিলাম এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য কাট তারপরে ছয় কাটছে ছ চারে চব্বিশ ছয় পাঁচে তিরিশ অর্থাৎ কত হলো ফোর ইস টু ফাইভ এবার একাশি হাজার টাকা চার মাস পর দিলে সেই টাকা তুলে নেয় শ্রীকান্ত ওই সৈপুদ্দিন মূলধনের অনুপাতে অর্থাৎ একাশি হাজার টাকা মধ্যে শ্রীকান্ত বাবু তোলে কত শ্রীকান্ত তুলে নেয় কত পাঁচ চার নয় মানে চারের নয় ইন্টু একাশি হাজার টাকা নয় নয় একাশি তিনটে শূন্য থাকলো ন চারে ছত্রিশ হাজার টাকা তুমি তুলে নেন চার মাস পর আর এত টাকার মধ্যে সৈফুদ্দিন তুলে নেয় কত তুলে নেয় কত পাঁচের নয় ইন্টু একাশি হাজার সমান নয় নং একাশি শূন্য ন পাঁচে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবার দেখা যাক তাহলে শ্রীকান্ত দু লাখ চব্বিশ দু লাখ চল্লিশ টাকা খাটে চার মাস ও দু লাখ চল্লিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা উনি তুলে নিয়েছেন চার মাস পর অর্থাৎ কত দু লাখ চার হাজার দু লাখ চার হাজার টাকা কাটে বাকি চার মাস তাহলে আট মাস বারো মাইনাস বারো মাইনাস চার সমান আট মাস কাটে তাহলে এক মাসের হিসেবে মূলধন কত হবে হবে কত দেখো দু লাখ চল্লিশ ইন্টু চার প্লাস দু লাখ চার ইন্টু আট গুণ করে ফেলো শূন্য 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 চার চার ষোলো ছয় হাতে এক চার দু আট এক নয় প্লাস শূন্য 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 চার আসছে বত্রিশ চার দুগুণে আট দুগুণে ষোলো আট চারে বত্রিশ আট শূন্য শূন্য তিন আট দুগুণ ষোলো তাহলে এটাকে যদি যোগ করি যোগ করলে কত হবে সৈফুদ্দিন বাবুর তিন লাখ টাকা উনি দিয়েছিলেন 
টাকা খাতে চার মাস এবং তিন লাখ টাকা থেকে তিন লাখ টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা উনি তুলে নিয়েছেন তাহলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তুলে নিলে তাকে গত দু লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাকে আট মাস এক মাসের হিসেবে মূলধন কত হবে তাহলে তিন লাখ ইন্টু চার প্লাস দু লাখ পঞ্চান্ন ইন্টু আট গুম করে ফেলো চার তিনে বারো এক দুই তিন চার পাঁচ প্লাস আট শূন্য 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 আট পাঁচ চল্লিশ শূন্য আটের চার আট পাঁচে চল্লিশ সাড়ে চুয়াল্লিশ কত হলো বত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার এত টাকা এবং ওই টাকা পিটারের একাশি হাজার টাকা हिसे मूलधन একাশি হাজার ইন্টু আট এত টাকা সমান শ্রীকান্ত সৈফুদ্দিন পিটার মূলধন কত হবে দেখো থার্টি টু ফোর এক দুই তিন ইস টু সিক্স তাহলে তিনটে করে শূন্য কেটে গেল চারে যদি কাটি দেখো চার একে চার দুই চার ছয় চব্বিশ চার দুগুণ এটা যদি কাটি চারে চার আষ্টে বত্রিশ চার এক চার শূন্য এটাকে যদি চারে কাটি চার ছয় চব্বিশ চার তিনে বারো চার চারে ষোলো তিন দুই চার আষ্টে এবার এখন নয়ে কাটছি নয় একে নয় নয় তাহলে সাত ন আষ্টে বাহাত্তর ন নং একাশি নব্বই 
कत हल फोर इन पब कत कत टा लाभ हो लाभ चल्लिस हजार एक पंचाश एकदम शून्य कटे दिल दिन कत पा पांच दस पीटार पा कत शून्य बचर प्रथम अरुण अजय यथाक्रमे चौबीस हजार टाक त्रिश हजार टाक दिए जौथ व्यवसा शुरू कर मूलधन दें बचर शेषे व्यवसाय चौदह हजार तिर टाक लाख हम अरुण सात हजार एकश तिर टाक लक्ष्यांश पेले अरुण कत मास पर व्यवसाय टाक दिए निर्णय करते देखो ये मन करी अरुण एक्स मास पर बारो हजार टाक दिए अरुण चौबीस हजार टाक खेटे एत टा खाटे एक्स मास चौबीस हजार टाक प्लस आो बारो हजार टाक समान छत्तीस हजार टाक खाटे कत मास ना बारो मूलधन कत मूलधन देखो ना चौबीस हजार इंटू चौबीस 
প্লাস এখানে বারো হাজার নিয়েছি তাহলে কত থাকে তাহলে তিন তিনের সঙ্গে বারো গুণ করলে বারো তিনের ছত্রিশ মাইনাস বারো মানে থ্রি এক্স তাহলে কত হচ্ছে আলটিমেট দেখো বারো হাজার ইন্টু ছত্রিশ মাইনাস এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মানে মাইনাস এক্স এত টাকা আর অজয়ের তিরিশ হাজার টাকা কাটে বারো মাসই কাটে বারো মাস অতএব এক মাসের হিসেবে মূলধন হবে কত তিরিশ হাজার ইন্টু বারো বারো তিনের ছত্রিশ চারটে শুনি এক মূলধনের অনুপাত কত হবে হিসেব করি আরো একটা কাটছে দেখছি বারো তিনে ছত্রিশ অর্থাৎ কত হলো ছত্রিশ মাইনাস এক্স ইস টু তিরিশ তাহলে লভ্যাংশ এখানে একটু ইরেজ করে দিই তাহলে দেখো লাভ হয়েছে চোদ্দ হাজার তিরিশ অতএব করুণ পাবে কত না যোগ করলে ছেষট্টি মাইনাস এক্স হচ্ছে টোটাল যোগ এই ছত্রিশ মাইনাস এক্স প্লাস তিরিশ যোগ করলে হচ্ছে ছেষট্টি মাইনাস এক্স আর করুণ পাবে পাবে ছত্রিশ মাইনাস এক্স ইন্টু চোদ্দ হাজার তিরিশ টাকা এত টাকা আর অজয় পাবে কত তিরিশ বাই তেষট্টি মাইনাস এক্স ইন্টু চোদ্দ হাজার তিরিশ দেখা যাক এখানে শর্তানুসারে অরুণ কত পাবে লেখা আছে অরুণ পাবে সাত হাজার একশো তিরিশ অর্থাৎ 
আমি অরুণ যেটা পেয়েছে এই টাকাটা সমান সাত হাজার একশো তিরিশ লিখে দিতে পারি এটা আমার এখন দরকার নেই অজয় কত পাবে তাহলে এটা আমি যদি কেটেই দিই তাহলে এইখানে শর্তানুসারে ছত্রিশ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই ছেষট্টি মাইনাস এক্স ইন্টু চোদ্দ হাজার তিরিশ ইজিকাল টু সাত হাজার একশো তিরিশ এবারে যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে এইটার সঙ্গে এইটা গুণ হবে তাহলে গুণ হলে কত হবে ছেষট্টি ইন্টু সাত হাজার একশো তিরিশ গুণ করলে হবে সাতচল্লিশ হাজার আটান্ন মাইনাস সাত হাজার একশো তিরিশ এক্স ইকুয়ালস এই চোদ্দ হাজারের সঙ্গে এটা গুণ আছে তাহলে গুণ করলে কত হবে পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো আট মাইনাস চোদ্দ হাজার তিরিশ এক্স তাহলে বা এইটা এইটা এই পাশে যদি চলে আসে তাহলে মাইনাস সাত হাজার একশো তিরিশ এক্স প্লাস চোদ্দ হাজার তিরিশ এক্স ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো আট মাইনাস সাতচল্লিশ হাজার শূন্য সাতান্ন এখানে বিয়োগ করলে হবে কত সিক্স নাইন জিরো এক্স ইকুয়ালস টু তিন হাজার চারশো পঞ্চাশ এক্স ইজি কার্ড এই শূন্য শূন্য যদি কেটে দিই হ্যাঁ কেটে দেয় পরে লাইনে চলে যাচ্ছে থ্রি ফোর নাইন বাইভ সিক্স টু নাইন কাটাকাটি করলে দেখবেন আসবে একদম পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ এক্সের মান পাঁচ আমি এক্স ধরেছিলাম এক্স পাঁচ মাস পরে তাহলে কত মাস পরে ওরকম টাকা নিয়েছিল অ্যান্সার হবে পাঁচ মাস এটা হচ্ছে পাঁচ মাস এই হচ্ছে অ্যান্সার কুমারটুলির তিনজন মৃৎশিল্পী একটি সমবায় ব্যাংক থেকে যৌথভাবে এক লাখ টাকা ধার করে মৃৎশিল্পের একটি কারখানা স্থাপন করেন তারা চুক্তি করেন যে প্রতি বছর ব্যাংকের কিস্তি আঠাশ হাজার একশো টাকা দেওয়ার পর বাকি টাকা বাকি লাভের অর্ধেক কাজের দিনের অনুপাতে বাকি অর্ধেক সমানভাবে ভাগ করে নেবেন গত বছর তারা তিনশো দিন দুশো পঁচাত্তর দিন এবং তিনশো পঞ্চাশ দিন কাজ করেছে মোট লাভ এক লাখ উনচল্লিশ হাজার একশো টাকা তাহলে কে কত টাকা পেয়েছিল হিসেব করতে হবে তাহলে এখানে আমরা ওদের কাজের দিনের অনুপাতটা বের করি কাজের দিনের অনুপাত কত হবে তিনশো ইস্টু দুশো পঁচাত্তর অনুপাত কত হলো বারো ইস্টু এগারো ইস্টু চোদ্দ তাহলে এটাকে যোগ যদি করি দেখো যোগ করে নাম চার এক পাঁচ দুই সাত অর্থাৎ পাঁচত্রিশ মনে রাখা তাহলে কত টাকা লাভ পেয়েছে লাভ হয়েছে এক লাখ উনচল্লিশ হাজার একশো টাকা ব্যাংকে কিস্তি দেওয়ার পর ব্যাংকে আঠাশ হাজার একশো টাকা কিস্তি দিয়েছে তাহলে কিস্তি দেওয়ার কিস্তি দেওয়ার পর কত টাকা থাকে দেওয়ার পর থাকে এক লাখ উনচল্লিশ হাজার একশো মাইনাস আঠাশ হাজার একশো দেখো বিয়োগ করে দাও একশো থেকে একশো গেলে তিনটে শূন্য এক 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 তাহলে এক লাখ এত টাকা এই টাকার অর্ধেক কাজের দিনের তাহলে অর্ধেক অর্থাৎ এক লাখ এগারো হাজার টাকার টাকা 
अर्धेक अर्धेक समान डिवाइडेड बु अर्धेक मान डिवाइडेड बु समान हे पंचान हजार पांच ट पंचानुपाते भाग कर समान भागे भाग कर ले प्रत्येक पा प्रत्येके कत कर पा ना पंचान हजार पंचान हजार पांच डिवाइडेड बीन जन एखे आ अनुपाते भाग कर ले प्रथम जन पा प्रथम जन पा देखो बारो बारो ब्रिस इंटू पंचान हजार पंचान हजार पांच एके बारे साइंत काटले पंचान्वारे कटे दी दे तृत्य जन कत पा तृत्य जन पा चौद बिशा पर लाइने द्वितीय जन कत पा चौदह बिश क अनुपाते क्या दिन अनुपात प्रथम जन पेल अठारो हजार टाइम प्रथम जन मोट पा
দ্বিতীয় জন কত পাবে দ্বিতীয় জন মোট পাবে কত আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা সমান ভাবে পেয়েছিল প্লাস ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ কত পাবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার এবং তৃতীয় জন পাবে তৃতীয় জন মোট পাবে কত না আঠারো টাকা প্লাস একুশ হাজার টাকা অর্থাৎ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা দেখো পরের অঙ্ক থেকে দুই বন্ধু যথাক্রমে চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটি যৌথ ব্যবসা শুরু করে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যে লাভের পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে এবং লাভের অবশিষ্টাংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশের পরিমাণ যদি দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশের অপেক্ষা আটশো টাকা কম হয় তবে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশের পরিমাণ কত হবে আমাদের করতে হবে দেখো তাহলে দুই বন্ধুর মূলধনের অনুপাত কত আমরা করে ফেলি তাদের মূলধনের অনুপাত চল্লিশ হাজার ইস টু পঞ্চাশ হাজার তাহলে এই চারটে শূন্য এই চারটে শূন্য কেটে দিলাম ফোর ইস টু ফাইভ এবার তাদের মূলধনের পরি মানে লভ্যাংশ আমি কত জানি না আমি মনে করি মনে করি মোট লাভ এক্স টাকা তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ অর্থাৎ এক্স বাই টু টাকা তারা সমান ভাবে ভাগ করে অতএব প্রত্যেকে পাবে কত করে তাহলে এক্স বাই টু টাকা আবার ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ হলো এক্স বাই ফোর টাকা সমান ভাগে প্রত্যেকে পাবে এক্স বাই ফোর টাকা আর অর্ধেক অর্থাৎ এক্স বাই টু টাকা ফোর ইস টু ফাইভ অনুপাতে ভাগ করে অতএব প্রথম জন পাবে কত পাবে না চারের নয় ইন্টু এক্স বাই টু সমান ফোর এক্স বাই আঠেরো এবং দ্বিতীয় জন পাবে ফাইভ বাই নাইন ইন্টু এক্স বাই টু সমান এবারে দেখো শর্তানুসারে শর্তানুসারে প্রথম বন্ধু কত পেল না এক্স বাই ফোর প্লাস ফোর এক্স বাই আঠেরো আর দ্বিতীয় বন্ধু কত বলো এক্স বাই ফোর প্লাস ফাইভ এক্স বাই আঠেরো এইটা কে বেশি পেয়েছে না দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশ অপেক্ষা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধু 
আর এটা হচ্ছে প্রথম বন্ধু তাহলে কে বেশি না দ্বিতীয় বন্ধু তাহলে দ্বিতীয় বন্ধুর এখানে আটশো টাকা বেশি আছে তাহলে আমি যদি মাইনাস দ্বিতীয় বন্ধু থেকে প্রথম বন্ধু করি অর্থাৎ এক্স বাই ফোর প্লাস ফোর এক্স বাই আঠেরো ইজিক্যাল টু শর্তানুসারে থাকুক এটা দ্বিতীয় বন্ধু আর এটা হচ্ছে প্রথম বন্ধু তাহলে দ্বিতীয় বন্ধু মাইনাস প্রথম বন্ধু সমান আটশো টাকা তাহলে এবারে ক্যালকুলেশন করি দেখো এক্স বাই ফোর প্লাস ফাইভ এক্স বাই এইটিন মাইনাস এক্স বাই ফোর এই মাইনাস প্লাস এ মাইনাস ব্র্যাকেট উঠে গেল তাহলে ফোর এক্স বাই আঠেরো ইকুয়ালস টু আটশো তাহলে এইটা প্লাস মাইনাস কেটে গেল এবারে এখানে কত না এইটিন হচ্ছে প্লাস হবে তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়ালস টু আটশো তাহলে এখানে ফাইভ এক্স থেকে এক্স গেলে কত শুধু এক্স আর এই আঠেরো পাশে গেলে কি হবে ইনটু হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স ইজিক্যাল টু আঠেরো ইন্টু আটশো সমান শূন্য শূন্য আট আসতে চৌষট্টি চার হাতে ছয় আটশো চোদ্দ আঠেরো আসতে একশো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ চোদ্দ হাজার চারশো টাকা লাভ হয়েছে কিন্তু এখানে আমাকে লাভ যায়নি প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ এটা প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ এই টাকাটা তাহলে এখানে আমি যদি এক্সের মান বসিয়ে দিই তাহলে চোদ্দ হাজার চারশো তাহলে প্রথম বন্ধুর লাভ কত প্রথম বন্ধুর লাভ লাভ কত এই টাকা অর্থাৎ চোদ্দ হাজার চারশো ডিভাইডেড বাই চার প্লাস চার ইন্টু চোদ্দ হাজার চারশো ডিভাইডেড বাই আঠারো আঠারো আসটে একশো চুয়াল্লিশ আটশো আর এখানে যদি চারে কাটি চার দুগুণে চার তিনে বারো চার তিনে বারো চার ছয় চব্বিশ শূন্য শূন্য তাহলে কত হলো ছত্রিশশো প্লাস আট চারে বত্রিশ দুটো শূন্য তাহলে ছত্রিশ আর বত্রিশশো মিলে শূন্য শূন্য আট হয় ছ হাজার আটশো টাকা হচ্ছে প্রথম বন্ধু লভ্য ওকে নেক্সট অঙ্কতে দেখি পূজা উত্তম ও মেহের যথাক্রমে পাঁচ হাজার টাকা সাত হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে অংশীদারি কারবার এর এই শর্তে শুরু করে যে কারবার চালানোর মাসিক খরচ একশো টাকা এবং হিসাবপত্র রাখবে রাখার জন্য পূজা উত্তম প্রত্যেক মাসে দুশো টাকা করে পাবে বছরের শেষে ছ হাজার নশো ষাট টাকা লাভ হলে কে কত টাকা পাবে দেখো এখানে আমরা তাদের মূলধনের অনুপাতটা বের করি তাদের অনুপাত এবার দেখো প্রথম পূজা আছে পূজা তারপর উত্তম তারপর মেহের অর্থাৎ তাদের মূলধন অনুপাত মানে পূজা ইষ্টু উত্তম ইষ্টু মেহের কত দেখো পাঁচ হাজার ইষ্টু সাত হাজার ইষ্টু দশ হাজার এর তিনটে শূন্য এর তিনটে শূন্য এর তিনটে শূন্য অর্থাৎ কত হলো পাঁচ ইষ্টু সাত ইষ্টু দশ সতেরো পাঁচে বাইশ আচ্ছা এবার তাহলে মাসিক খরচ কত মাসিক খরচ কারবার চালানোর জন্য প্রথম শর্ত এক মাসে খরচ করে একশো পঁচিশ টাকা অতএব বারো মাসে খরচ হয় একশো পঁচিশ ইন্টু বারো টাকা সমান কত দেড় হাজার টাকা এবার দ্বিতীয় পূজা এবং উত্তম প্রত্যেকে মাসে দুশো টাকা করে পেলে টোটাল খরচ হয় পূজা প্লাস উত্তম দুশো টাকা করে মাসে পেলে মোট খরচ হয় 
दूसरों इनटू बारो इनटू दुजन पूजा भी मुद्दा है तो टाका ताले बारो दुगुने चौबीस चौबीस दुगुने आठ चौबीस सौ टाका ले बाकी लोग भांग सो बाकी लाभ छह हजार नौ सौ साठ माइनस ए आठ चौबीस सौ टका दुजों ने प्लस डेढ़ हजार टका ऐसे जिधि कोरे दी ताले कतो लाखो ऐने बियो कोले हवे और नौ सौ सुनो माइनस पच्चीस सुनो सुनो आठ पांच तेरह तीन हफ्ते एक पांच एक छह अठार बाकी टका होते छह हजार छह सौ साठ यही टका मूल धन ने बाते भाग कर ले पूजा पावे तो तो पांचे बाईस इनको सौ सौ साठ टका बाईस तीने तीन पांचे पौन रो डेढ़ सौ टका ये डेढ़ सौ टका इखने पहलो एवं पूजा इखने बारह दुगुने चौबीसो इखने बारह दुगुने चौबीसो ये जो चौबीसो टका ये पेच है ये कादिर जोनो पेच है लास्ट ताले पूजा मोट पावे मोट पावे तो तो चौबीसो टका प्लस डेढ़ सौ टका अर्थात पंचिशो पंचास टका उत्तम पावे का तो उत्तम पावे छातेर बाईस इनटू कसो सात समान तीन सात एक उस दूसरों दोष टाका मोट पावे का तो मोट पावे उत्तम चौबीस शटा का पेज है काजिन जुन्नो इसे ब्राकर जुन्नो प्लस दूसरों दोष टाका दूसरों नोट पाते पहलो ताले का तो बोलो छब्बीस शो दोष छब्बीस शो दोष टाका एवं मेहर पावे मेहर तो कास्ट आज किसी भी तौरे नहीं मेहर जा पावे इन दूसरों नोट पाते पावे तो तो पावे दोष इनको बाईस इनको छः सौ साठ बाईस तीने तीन सोमा तीन सो तीन सो था ताले इटा पावे मेहर मोट उत्तम पावे छब्बीस सौ दस टका एवं पूजा पावे पौंछी सो पौंछा स्टार पौंछी सो पौंछा स्टार